നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷെഫി താഷ്കൻ്റ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൊരു വാർത്ത കണ്ടു ഈ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരത്തും സ്കൂളിലും ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ കാലം മുമ്പേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആധുനിക തലമുറയിലുള്ള യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും തെറ്റായ ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് മൈദയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ അജിനോമോട്ടോ മൈനൈസ് തന്നെ മൈനൈസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് മൈനൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മാറ്റി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഷുഗറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ സാക്കറിനായിരിക്കും ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഹിതകരമല്ലാമല്ലാത്ത പല ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ടേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കളെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് പരസ്യം കൊടുത്തും അട്രാ പിന്നെ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കലാലയങ്ങളുടെ സമീപത്താണെങ്കിലും ബേക്കറികളിലാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പിസാഹട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകൾ വിൽക്കുന്ന നിരവധി ആധുനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആധുനിക തലമുറയുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അവന് കൊടുക്കത്ത് വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ദോശയോ അപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ കുട്ടി തീരുമാനിക്കും കുട്ടി അമ്മയോട് പറയും എനിക്കിന്ന് പിസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബർഗർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് കുട്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇത് കൊടുത്തു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേരൻസ് തന്നെ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത്തരം ആഹാര രീതിയിലേക്ക് മാറി അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തൊട്ട് ഡിന്നർ വരെ ഉള്ള ആഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് സംസ്കാരം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷവശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അഡിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഡിക്ഷൻ മൂലം ഈ ഭക്ഷണം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഈ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുവാക്കളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലുള്ള വിഡ്രോവൽ സിംറ്റോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ദേഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ അസിഡിറ്റി ഐ ബി എസ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആമാശയ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായാലും ഇവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ആഹാരങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് മെമ്മറി ലോസും കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലവും ബ്രെയിനിലെ ഹൈപ്പോ ക്യാമ്പസിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടോക്സിൻസും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം ബ്രെയിനിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രെയിനിന് കഴിയാതെ വരുന്നു ഇതും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മെമ്മറി ലോസ് അത് അവസാനം ഡിമെൻഷ്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയാലും അതിൻ്റെ കളർ ആയാലും ബ്രെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അപ്പറ്റേറ്റും മറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും മറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ഫ്ലേവേഴ്സും മറ്റും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ടേസ്റ്റുകളും കലർന്ന് കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രെയിനിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന് എത്രത്തോളം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ കഴ
ലിവർ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ലിവർ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പല പേഷ്യൻസും മദ്യം തൊട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത പല പേഷ്യൻസും നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ചിലപ്പോൾ അവർ പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആവാം ഫിലിം ഫീൽഡിൽ മറ്റുള്ളവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരാവാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരാരും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പിസായോ അല്ലെങ്കിൽ ബർഗർ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നെ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും ആണ് ഇത് രണ്ടും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവർ അവരുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ അവർക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇരിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇനി ബേക്കറികളിലോ മറ്റോ ഇതുപോലുള്ള സാധനം വാങ്ങുക യാത്രക്കിടയിൽ തന്നെ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ശീലമാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുക കുട്ടികളായാലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലിവർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിസ് വരെ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലിവർ ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനെ പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവലും യൂറിക് ആസിഡും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അത് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തകരാറിലാക്കുകയും കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഗൗരവമുള്ള ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര ലേറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ജങ്ക് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതുപോലില്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഇറ്റലിയിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കാണാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആണെങ്കിലും മീറ്റ് റോൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ ആവശ്യത്തിന് മസാലയോ മറ്റോ അനാവശ്യത്തിന് മസാല മറ്റോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കുക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നത് ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ആഡഡ് ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അവർ ഒരിക്കലും ചേർക്കാറില്ല നല്ലൊരു പിന്നെ ഭക്ഷണ ഹാബിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദൂഷ്യവശം ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീനിൻ്റെ ഘടനയും ഇന്നത്തെ ഘടനയും ഇനി ഒരു അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക്കൽ ഘടനയും നോക്കിയാൽ അത് ഡിഫറൻസ് വരും കാരണം നോർമൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും നോർമലായിട്ടുള്ള പിന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്തും പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ എക്സസൈസുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തലമുറയും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടര ഒൻപത് മണിവരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകളും ഇതേപോലെ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡുകളും കഴിക്കുകയും സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെയും ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഇതുപോലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകൾ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ബേൺസിനാണെങ്കിലും മറ്റ് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ടിഷ്യൂലും ബ്രെയിനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജെനറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഈ ജ ഈ ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത കുട്ടികൾ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ജനറേഷൻ അന്നത്തെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ പുതിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ്റെ ഭാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിമെൻഷ്യയും അല്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സും ഇതുപോലുള്ള ഡിസീസുകളും വളരെ യങ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തുടങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുതിയൊരു തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള